y que ahora no se ha ¿no? Entonces, es necesario que se firme un acuerdo con cada uno de los agentes de por su obra tiene que exprimir, porque ya lo decía el gobierno que me antecedió, se gasta recursos y el sol, porque nosotros no cobramos un solo solo con ustedes lo están haciendo. en el municipio y que no se ocupe el espacio propio de un presidente municipal se ve mal señores imagínense entrando nosotros a un hotel de repente hasta problemas podemos tener ¿no? creo que esas decisiones también las debemos de tomar como comisión de agentes municipales no nada más el, el municipio o el cabildo o el presidente municipal. Así es pues, agradezco y, y que ojalá se tome en cuenta. Gracias. Bueno, buenos días a todos los compañeros autoridades auxiliares del ayuntamiento. Con el permiso de ustedes, el presidente municipal. Quiero expresar lo siguiente. Primeramente, aquí en Callejo hay un conflicto entre regidores y presidente municipal. No hay gobernabilidad. ¿En qué nos afecta que no haya gobernabilidad? Nos afecta porque todos los trabajos que implica gobernar Callejo están paralizados. Si nosotros pensamos que al convocar y venir aquí a una reunión en la, en la que a lo mejor algunos aplauden, porque esa es la realidad, algunos aplauden a ciertas personas por querer tener canonías, me parece que es reprobable porque no vemos la realidad. No entendemos que al estar las cuentas del ayuntamiento, Paradas, no puede haber movimiento económico. Eso es lo que no entendemos. No entendemos que al haber un conflicto entre los regidores, que es parte del gobierno municipal, y el presidente, no puede haber continuidad en los trabajos de las obras municipales. Eso es lo que no entendemos. Pensamos que el venir a hablar aquí el venir a lavar o el venir a echar aplausos nos van a dar material para nuestra obra que equivocados estamos yo los invito a las dos partes porque aquí no es ni estamos a favor del presidente municipal ni a favor de los regidores yo los invito a que se sienten y tomen las cosas en orden que platiquen, que vean los puntos de coincidencia y que busquen la manera de terminar juntos. Nunca en Tlaxiaco habíamos tenido una situación de esta naturaleza. Nunca habíamos tenido un enfrentamiento entre un presidente y el cabildo a la mayoría, como le llaman la mayoría calificada de un gobierno municipal. ¿A dónde nos lleva esto? Algunos piensan que un administrador sustituyendo al doctor Oscar puede venir a resolver los problemas. Eso no es cierto. Los problemas tenemos que resolverlos los trajequeños. Mucha gente habla, mucha gente opina, lo dicen en la calle, lo dicen en la fe, lo dicen en todas partes, lo bueno y lo malo del gobierno municipal pero a la hora que se les invita para que participen y tomen acciones 
se hacen disimulados. Aquí todo el mundo opina, pero a la mera hora nadie participa o le da la vuelta, por miedo a que no les den dinero para sus obras. Eso tengan los presentes compañeros de las agencias más alejadas y de las que están aquí dentro del Cuando nosotros votamos por la opción del doctor Oscar, pensamos en tener la solución a los problemas de la tierra. Gobernar no es nada más que ir a sentarse y distribuir los recursos como si fuera un presidente de obras materiales. Eso no es gobernar. ¿Cómo están nuestras calles? Saturadas de autos. ¿Cómo está el comercio de la calle? Saturado todo el centro de la calle. Yo no sé si qué le faltó a mí a los si un buen equipo de trabajo o se hace asesoró y asesores que nada más vienen por el escenario y que todo sigue en orden, aquí no pasa nada. Yo le invito a doctora que reflexione, nos conocemos, no vengo de mala fe y no es porque mi hermano se llama Manuel Gómez, yo no vengo en esa línea, soy un ciudadano con el imperio bien definido. Yo le invito a que reflexione, no podemos seguir. Ahora, si hay un problema legal, si el problema que usted tiene con los legisladores ya se terminó legalmente, entonces vivimos en un país de leyes y esperemos que las leyes le den la razón a quien la tenga. Aquí no vamos a, a decir que soy con el doctor o pues soy con los legisladores. Vivimos en un país de derecho. Y las leyes siempre que tienen las autoridades que ejercen y aplican las leyes, tienen que dar un veredicto al conflicto que está viviendo el gobierno municipal. Pero, doctor, no podemos seguir en estas condiciones. O ustedes sigan los agentes, vamos a tolerar que eso siga. Hablemoslo. Yo los invito a que busquemos un mecanismo de concordia, que busquemos que el señor doctor despache en el lugar que es el, la casa del pueblo, el Palacio Municipal. Yo también estoy de acuerdo en que no tiene por qué estar en su hotel. Y aquellos que quieran ir a verlo al hotel, pues cada quien es una su responsabilidad porque ese no es el lugar del gobierno municipal. El lugar del gobierno municipal es el palacio municipal, es la casa del pueblo. Pero aquel que todavía llega ahí y lo va a ver, a ver si lo recibe, a ver si no lo, no lo recibe, o si lo recibe como se le ve y le gana, puede caer en eso. Con todo el respeto que me merece el doctor. Nosotros lo hemos vivido, hemos ido muchas veces a buscarlo y por lo regular nunca lo encontramos. Voy a poner un ejemplo. Soy el representante de la colonia Roma Encantada. Para la Roma Encantada, acuérdense ustedes que se planeó en la obra de privatización agua potable para la colonia. Terminamos 2018, el yo se lo dio aquí de frente, no hubo soporte económico, no hubo la disposición darle recursos para que la obra se realizara. La obra que realizó a París en su gobierno, que fue meter la tubería, hasta ahí quedó el asunto. Vueltas y vueltas para que se nos dé el agua y hasta la fecha no hay nada. Señor Presidente, si a usted se le olvidó, tiene gente cercana a usted para que tome nota o para que tomara nota y se hiciera lo conveniente. O son una bola de inertos o recibieron órdenes de que no se hiciera nada para esta colonia. Yo le invito a que conteste aquí públicamente, porque eso es falta de responsabilidad. Y eso de decir cosa tras cosa, tras cosa tras cosa, sí lo vamos a hacer, sí lo vamos a hacer. Ya parece un gobierno turista. ¿Saben qué hacen los gobiernos turistas? Aplican la psicología de masas. Díganme, que venga mañana, que venga pasar.
pasado mañana, que venga el lunes, que venga en 10 días, hasta que se aburra y no vaya. Esa es la psicología de masas aplicada para que la gente se aburra y deje de estar asistiendo o estar insistiendo para que se den las otras. Esto es lo positivo que quería señalar, lo estoy haciendo y lo estoy haciendo durante la semana. Yo no tengo pelos en la lengua, respeto la representación presidencial que tiene el doctor Oscar, pero yo lo invito a que asuma su responsabilidad porque todo el año nos ha traído con buenas mentiras. Gracias, señor presidente. Señor Presidente, compañeras, compañeros, representantes de las agencias, barrios y colonias del municipio de Tajeco, señoras y señores. Evidentemente estamos atravesando una situación crítica en el municipio. Existen divergencias, quizás posicionamientos distintos, que tenemos que enmarcarlo en una situación en donde lo único que nos lleva es el rezago. Y eso lo vivimos en el 2017. Gelacio Cruz, agente municipal del barrio San Pedro, no pudimos avanzar con una validación para lograr una mezcla de recursos de una obra a consecuencia de la desorganización, de la indisciplina y de la falta de sujeción en cuanto a los términos que se establecen en toda la reglamentación.